やるんですけれども、えー、今日お越しの皆さんと一緒に、えー、管理して、エアリーに行くことができますことを感謝します。えー、今日私たちイエスが、えー、賛美を担当させていただきたいと思います。今日賛美する曲の中にですね、えー、と普段イエスで賛美している曲が、えー、ありますけれども、まあ、ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども。えー、繰り返し繰り返し寒くしていきたいと思いますので、ぜひ一緒に寒くしてほしいと思います。えー、また、立って寒くすることが多いと思いますけれども、えー、疲れた方は、えー、途中で座ってください。えー、予想をした場合は、えー、前,にプロジェクト前のプロジェクターに歌詞を映し出すんですけれども、えー、歌詞が見えようないと思います。そうした場合は、後ろに、えー、と歌詞カードを持った人がいるので、えー、ぜひその歌詞カードを利用していただければなと思います。今のうちに私、必要だわという人は、えー、知らせてください。はい、お願いします。はい、それでは、えっ、ー、と、前奏を持ってですね、えっ、ー、と、心を静めて、この礼拝の心を向けていきたいと思います。
南に皆を通してお祈りいたしますあーねーそれでは、えー、ご使用のある方はそのままで結構ですかって賛美したいと思います移行削減営業
集合の裏のそれとプロジェクターの前にも映、えー、しておりますので、えー、ご利用ください。主の祈り、天に生まします、我らの主よ、礼はあは皆を。
メッセージの心を受けていきましょう。
あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる以上です今日のメッセージをいつもあなたと一緒ですというわけで皆さんにお願いしたいと思います皆さんおはようございます、えー、今日慣れない賛美でお疲れかもしれませんけどあともう少しお疲れでお付き合いできます、えー、今日はあのユースの方たちが先に年が去って本当に感謝しています、えー、みんなあの T シャツ揃えてるんですね私には声かからなかったんです<笑>声かかってたら私もあの T シャツでこれメッセージしてたと思うんですけど次回は声をかけてくださいでは一言お祈りをしたいと思いますのでどうぞ黙祷の姿勢をお取りください「恵み深い天の父なる神様あなたの皆をあがめます」1週間の間もイエス様が共にいて私たちをお守りくださって今日もこうして6月の第5日曜日第2礼拝として愛するお一人お一人を導いてくださって共に賛美礼拝心から神様を賛美し礼拝できますことをありがとうございます目には見えませんけれどもいつも共におられるイエス様あなたはこの礼拝の中心におられてこの礼拝をあなたのご自身の権威を持って豊かに導いてくださることをありがとうございます今一人一人にあなたご自身が御手をつけてあなたの愛と恵みで満たし祝福してくださいどうぞ御言葉と精霊で私たちの内なるところを祝福してください語るもの本当に弱きもの小さきものですからイエス様の恵みの十字架の陰にこのものを隠して聖霊なる神様が必要な御言葉神の御言葉を語らしめてください気候一人お一人も信仰が与えられ霊の目が開かれてその御言葉に立ってこの一週間も力強く歩ませてくださるように一切を見てにいられますあなたに飲み来た足この祈り尊き主イエスキリス様の皆によってお祈りいたしますアーメン,アーメン、えー、今日初めておいでになった方々いらっしゃいますが、えー、ようこそ礼拝においでくださいました清水の舞台から飛び降りるような思いで多分教会には来るんだと思いますけれども私たちは歓迎してですね受け入れたいと思います、えー、私は先週月曜日からあの金曜日まで山中湖で、えー、教団の希望誌のカリキュラムの作成をしていました、えー、一日中聖書に向き合い聖書に触れ続けた5日間、えー、本当にあの聖書を読むって嬉しいんですけど読み続けたり触れ続けるとやっぱ疲れることもある<笑>、えー、本当に皆さんの祈りに支えられてありがとうございます、えー、サッカーのワールドカップはずっと毎週あの話してるんですけどもう後半戦が残っているんですが私たち日本人にとってはもう終わったかなみたいなそんな雰囲気の残るーワールドカップだと思います、えー、日本人の選手や監督には手厳しいマスコミの批判が新聞市場に書かれていました期待を持たせるだけ持たせてあっけなく負けてしまった日本の実力等を、まあ、厳しく批判していたと思いますけれども誰も負けるように戦いません勝つために戦うその努力は並大抵のものではありませんけれども私たちはね、えー、次回4年後<笑>なんですけれども本当に、えー、日本の選手が頑張れるまた神様を知ることができるように祈っていきたいって思うんです実力の世界は本当に厳しいです勝てば官軍負ければ俗軍って言いますが若い人は何のこっちゃ分かる人はちょっと古い道理<笑>、えー、がどうであろうとも勝ったものが正義になるという意味だそうです、えー、とにかく勝ちゃいいっていうまた成功者にはその過程には不正があっても不問にされる成功するためには不正があったって悪いことしたっていいんじゃないの勝てばいいんだっていうそういう言葉です何か日本私たちの日本は何が何でもどうであれ勝っちゃいいっていうそういう社会のようにも感じることがあるんですね私たちも現実の世界においてやはり置かれた場所それは実力の世界勝ち負けの世界に生きています学校で勉強成績テスト順番職場で、えー、成績業,業務成績、まあ、いろいろあるでしょう私たちも日々戦っているんだと思いますキリスト教会の世界
キリスト教会ではそんな実力の世界はないようにっていうふうにも思われますけれどもやはりに人間の住む世界でありますからキリスト教会といえども教会の規模や集まる人数等で、まあ、実力主義のように捉えられることがあったりクリスチャン同士であってもその信仰や姿勢が争われるようなことがないわけでもないということは私は長いクリスチャン生活の中で、えー、経験してきたように思います。私たちは神様の前にイエス様の前に頑張ることが必要なんでしょうか他の教会やクリスチャンの方々と実力を比べて生きる必要はあるんでしょうか聖書を読むとそれはないんじゃないのって語っているように思うんです私たちはこの1週間どんな歩みをしてきたでしょう失敗や問題や間違ったことがあったかもしれないしもしかしたら罪を犯したかもしれません頑張れない自分頑張ろうとしても頑張れない自分を思いますイエス様はそのような頑張れない私たちに対してその失敗や問題を指摘して「なんだお前は」とお叱りになるんじゃなくて落ち込んでいるものそして顔を上げられないようなものに対して語られるんですね「私はいつもあなた方と共にいる」頑張ったものに対して良い成績を取ったものや成,成績の良い成功したものに対していつも私はあなたと共にいると言うんじゃなくって落ち込んでいるものを疑ってしまうようなものに対してもあなたと共にいるんだと主は語られるわけです今日は今読んでいただいたまたに福音書28章の16節から20節を通していつもあなたと一緒ですという題でお話したいと思います十字架について死なれたイエス様墓に葬られよみがえられたイエス様は夫人たちにガリラに行きなさいガリラに行ったら私に会えるとおっしゃったので夫人たちは弟子たちに語り弟子たちはその言葉を信じてエルサレムから自分たちの故郷であるガリラヤってところにやってきて本当にそこでイエス様に会うことができた本当によみがえりの主に会って彼らはひれ伏した礼拝したと聖書は記していますけれども17節の最後に疑う者もいたってて書いてあるんですよ11人の弟子たちの中で誰か知らないなんとなくヨハネで福音書20章を見るとあの人が出てくるような気がするんですけどね疑うって聞くとね11人のうち1人か2人か信じない者がいたか分かりません聖書は書いていませんけれどもこの17節ね「ひれ伏した」で終わってもいいんじゃないかって。わざわざ聖書を広めるためにはひれ伏したでよって次イエスは近寄ってきて言われたってした方がいいのにわざわざしかし疑う者もいたって書いてあるんですこれが現実ですイエス・キリストの十一弟子みんな信じたじゃないんですよね疑う者もいた疑わないで信じることもあると思いますけど本当に苦しみや悲しみの中でも「神様あなたいらっしゃるのですか?」と問わざるを得ないようなことを経験することもある聖書は言うんです疑う者もいたいいんです疑って疑わないように頑張りましょうじゃないんです聖書は疑う者がいたと記しているわけですその疑った人のいた11人の群れにイエス様は語るんですね。私は天と地の一切の権限を授かっている。神学聖書には私は天においても地においても一切の権威が与えられています。公約聖書には私は天においても地においても一切の権威を授けられた。先ほど賛美したんですけどね、私たちのこの口はあって、偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められるようにってイエス様は天と地の一切の権威が与えられたお方なので私たちはこのお方を崇め賛美するですね。その権威を与えられたお方が権威を持ったお方がこの疑ったものを叱るんでもなくって知り解けるんでもなくって。おっっししゃった言葉19節です皆さんとご一緒にお読みしましょう。19節はい、だからあなた方は言って
すべての民を私の弟子にしなさい彼らに父と子と精霊の名によってバプテス様を授けはいそこまでですまずイエス様は疑う者もいたんだけれどもこの11人に「行きなさい」と語りました「行け」「ゴー」マルコによる福音書の16章の15節というところには、まあ、大宣教命令という有名な言葉があるんですこういう言葉です全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいどこに行くのか全世界です人のいるところです行く目的は何か福音を伝えなさい福音というのはイエス・キリストの十字架と復活イエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったそして死ぬだけでなくってよみがえってくださったそのことによって私たちの魂に罪の許しと魂の救いとそして死んで終わりではない永遠の命の恵みを与えてくださるこの福音を伝えなさいこのことを言ったんです疑う者がいたんですよその中には信じる者だけ生きなさい信仰熱い人だけ生きなさいじゃなくて疑う者にも行けって言われたんですそしてこれは十一弟子だけではなくてイエス・キリストを信じる私たちに対しても「生きなさい」「いやー私そんな整えられていませんからそんな信仰ありませんから」じゃないんですよ「信仰なくったって疑い深くったって行け」これがイエス様の言葉ですイエス様は「行け」と言ったんだけど最初見たように疑う者もいた。いやイエス様大丈夫ですかって疑う者がいてそんなものを使わせて大丈夫ですかってちょっと心配になる私は私は以前に奈良の教会で弟子訓練っていう学びをしたことがあります私も家内も韓国に行ってサラン教会というところに行って弟子訓練というものがどんな学びなのかそういうことをこう1週間びっちり泊まって学んでそして帰ってきてそして信徒の兄弟姉妹たちにこれから御言葉で学びましょうと言って聖書を通しこう本当に御言葉で養われていく御言葉でそうされて使わされていくっていう、まあ、そういう学びをしたことがありましたまあ今あ日本も自衛隊の問題やいろんなことがあるんですけども、まあ、各国も軍隊があるんですけども自衛隊も軍隊もすごい厳しい訓練をしますよね訓練をすることによって使わすわけです訓練をしないで使わすなんてことはありえないですそのようにクリスチャンも御言葉で武装されて使わされるんだというのがまあ弟子訓練という学びの一つなんですね聖書にはあの、えー、っとギデオンという人が300人を持って、ね、10万以上の人たちに勝利したっていうことがありますよね最初イスラエルの人たちは2万あ3万2000人いたんです、ね、3万2000人と10何万ですが、まあ、でも少ないんですけど神様はこうおっしゃった恐れるもの怯えるものは帰れってそしたたら2万2000人が帰ったと聖書に書いてあります怯えるもの恐れるものが一緒にいたらこれは試合にならんというか,か戦勝に習うわけですねそんなものはみんな帰れって訓練されてないものを帰れってそうこう聖書に記されているクリスチャンも訓練して使わすそして学んで学んでえー教会に来れる人は教会に一対一で学んで教会来れない人は私が家まで行きますって言って皆さんの家に行って勉強した勉強して訓練して訓練して最後どうなったか疲れました<笑>いや聖書を学ぶことに疲れちゃいかんのだけれども疲れちゃったんですねイエス様も12弟子を訓練しました3年と少しの間けれどもその結果はどうだったかユダに裏切られましたペテロにも3度知らないって言われました弟子たちはみんなイエス様を捨てて逃げ去ったこれが結果でしたある学者たちはイエス様の訓練も失敗だったというふうにも言う人たちもいますでもイエス様の訓練の最終段階はペンテコステイエス様はちゃんとね私が行けば精霊が来るっておっしゃったもう問題はあるいや弱い人は強くなりましょう
問題がないようになりましょうそれもとても大切なことですけれども問題がありながらも弱さがありながらもイエス様は「ゴー」って言うんですなぜなら私は天と地の一切の権威を授かっているからだって言うんですイエス様が強いからだって言うんですイエス様に権威があるからだって言うんですイエス様を信じる私たちが強くなってもいいです強くなりましょうでも弱くってもいいんです足りなくってもいいんです私たちの信じるイエス様に力があるからイエス様が私たちを守ってくださるからもう最高の用心棒ですよでも弱くてもいいんです。あ,あ私信仰がねいいんです。分かってます。あんなこと言っていけるんですけど。行け。家族のもとに行きなさい。世界へ行くんだよ。職場に行くんだよ。学校のと友達のところに行くんだよ。それが主の言葉です。先々週。大和カルバリーチャペルの私毎週礼拝のメッセージ聞いてるんですけども日本キリスト教団の大田教会の僕先生平野という先生がメッセージしておられました素晴らしいメッセージでしたその先生はね、まあ、この世にクリスチャンがやっぱりいろいろ戦いがあるじゃないですかね、まあ、その中でクリスチャンはね頑張らなくていいってクリスチャンであるということを自覚してたらいいって神の私たちクリスチャンは神の工作員だ目立っちゃいかん<笑>工作員は目立っちゃいけんでもキリスト者としてしっかりそこに立ちなさいそして愛の爆弾を仕掛けなさいってちょっと怖いんですけどね、まあ、そのようにこうお話してくださっていてクリスチャンだから清く正しく美しくこうでございますそれも素晴らしいんですそういう証できたら。そうじゃなくって弱くってもいいんだよ目立たなくってもいいんですあなたがイエス・キリストを信じるその人があなたがそこにいるっていうことが大事なんですよ私はとっても励まされたんですねイエス様は出て行きなさい福音を紹介しなさいそして救われたら洗礼を授けるんですよこれイエス様の命令なんです私たちは先週こうから礼拝について学びました私たちの教会は新しい人たちを本当に歓迎できる礼拝をしましょうそういう教会になりましょう新しい人が来やすい礼拝本当にそこに来てイエス・キリストの福音の恵みに預かることができるように神様を知らない人たちが神様を知るきっかけになるよう人を愛せない人が人を愛せる人に変えられるように人に裏切られた人が人を裏切った人が神様の愛に包まれ罪の許しと魂の救いと死んだら終わりじゃない永遠の命の恵みをこう本当に自分のものとすることができるようにそのようなきっかけの場となるように洗礼ってスタートなんですね洗礼ってもう勉強全部終わって試験合格して洗礼じゃないんですだからまだ洗礼を受けてらっしゃる方ぜひ洗礼いいですよ最高ですよ洗礼ね皆さん<笑>皆さんがあの洗礼を受けてることはやめとった方がいいってあのじゃなくてねあ素晴らしいよって本当に私感じたいし感じているはずなんだけどもっと私たちはそのことを表すことができたらと思います皆さんと一緒に20節をご一緒にお読みしましょう20節はいあなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい私はよう終わりまでいつもあなた方と共にいるあなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい何かっていうとこれは聖書の言葉です神の言葉です聖書に触れるように聖書を読むように聖書を学びましょうって聖書を学ぶってどういうこと神様と交わるということです毎日ディボーションを通して聖書に触れまた聖書に触れるということは神様と交わるということなので私たちは毎日聖書を通して神様に触れ続けたいと思うんですねそして最後に言われたことは皆さんも本当に有名な言葉ですご存知の言葉です「私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる」もうこれはイエス様がもうこの時に言われた時から
今日に至るまでもう全ての人と言っていい慰めと励ましの言葉ですよ私はあなたと共にいる「小約聖書」という聖書には「見よ」ってね「公約聖書」や「新海約聖書」にも「見よ」ってまずあるんですよこれ「見よ」がやっぱりいいですね新教略ないんですよ「見よ」私はいつもそのいつもというところを継続して同じようにまたどんな場合にも付け加えてあるんですねそして世の終結完結結末まであなたと共にあなたのもう人生の結末までこの地上の最後の時いやそれその先まで共にいるってイエス様は弟子たちと共におられましたそしてペンテコステ精霊降臨力を与えてくださいましたそしていつも彼らと一緒にいたそのことが首都原稿録に書いてありますけれどもイエス様が共におられるならば精霊がいつも共におられるのでいつも祝福や成功ばっかりかそんなことないですよね首都原稿録読むと。弟子たちもパウロも痛みや苦しみをたくさん経験しましたでも主は共におられたんですよイエス様が共におられる,おられるならば成功共におられなければ失敗イエス様が共におられたら癒されて共におられないから癒されないということではない癒されなくっても成功しなくっても癒されても成功しても主は共におられる天においても地においても一切の権能が与えられているお方全能なるお方がいつも共にいるですから私たちは失敗をしても癒されなくっても大丈夫私たちがたとえ不信仰であったとしても1週間の間聖書が一節読めなくってもお祈りができなくっても教会に来ることができなかったとしても大丈夫そんなことでイエス様が私たちを責めたり「祝福はお前にはやらん」なんていうことはおっしゃらないんですあなたのためにすでに十字架の上で尊いイエス様の血が流されてそのイエス様の肉が裂かれてイエス様の尊い命はあなたのために捧げられたと聖書は記しているそのような誰かがあなたのために捧げられたということはあなたを愛しているということですあなたが大事だということですそこまでしてくださった主が共におられるっていうんですからこんな素晴らしいことはないですよねパウロは癒ししててくださいって祈りましたでもイエス様は「いや治すまい」って「私はあなたと共にいるそれで十分だろう」っておっしゃったんですよ癒すことはできましたよ全能なのか癒せれてでも「癒すまい」って言ったんです「私はあなたと共にいることが最高なんだよ」もちろん癒されることが成功することが私は望みですでもたとえ癒されなくても成功しなくても主がイエス様が共にいるっていうことが何よりも素晴らしいことなんだと聖書は記します何があってもどんなことが起ころうとも共にいると言われるイエス様そのことを信じましょうそのことを確信しましょう疑うことがあってもいいんです疑うものがいたって書いてるんですから「イエス様ともにいるんですか?」って「本当にいてくださるんですか?」って言ってもいいってイエス様ご自身が「私はあなたとともにいる」っておっしゃってるんですからそこに私たちは信頼を置きたいと思うんです旧約聖書にはアブラハムイサクヤコブってもう超有名なもうイス,イスラエルのこの民のこう祖先出てきますけれどもそのヤコブの子供ヨセフヨセフ物語皆さんご存知ですよねクリスチャンの人はお兄ちゃんたちにエジプトに売られてしまった自分だけが可愛がられてなんだこいつはって
こいつを殺してしまおうって言ったけど殺すのは何だからって売ってしまったエジプトに奴隷として売られたこのヨセフはもう大変だったと思います言葉も違う外国でそして奴隷として売られたからもう自分の生涯は奴隷しかないと思われるそういう状況の中で聖書を見るとこの言葉が目につく耳につく主がヨセフと共におられた主がヨセフと共におられる主がヨセフと共にいるっていうのがこう目につくんですよそして彼の立場が祝福され仕事が祝福されもう上のこの雇い人はもうヨセフに全部任せた方が得だって思うほど祝福を受けたってけれども無実の罪で牢屋に入れられてしまった私のことを思い出してくださいって言ったけど忘れられたそういう経験もしますでも牢屋に入れられたそのヨセフのところで書いてる主はヨセフと共におられた牢屋になんか無実の罪入れられたのに主なんか一緒にいるのかと思えるようなそういう状況で主は共におられたって書いてあるんです私たちはなんか祝福されたりいいことがあったり恵まれたり頑張れると主は共にいますよねって思うし失敗したりなんか嫌なことがいっぱいあると主は共におられないんじゃないのって感じることがありますよねそうじゃないって祝福があっても失敗があっても問題があっても,もうどうすることのできない状況に立たされても主はあなたと共にいます無実の罪で牢屋に入れられたことも忘れられたこともやがて彼がエジプトの総理大臣になるための神の導きであったと聖書は記しています忘れられることがあるでしょう嫌なことを経験するでしょうでもそのことを通して神様は祝福に変える聖書はそう私たちに語っています今辛いことがあるかもしれませんいろんな嫌なことを経験するかもしれないでも大丈夫私があなたと共にいるこれがイエス様の言葉です自分の思い通りに行く時もありますけれども自分の思い通りに考え通りに行かないことの方が多くあるように思いますしかしそのことさえも恵みに変える私は天と地と一切の権威を授かっておられるというお方が共にいる先週私はあの富士山の下であの希望士の教育会教育委員会のですねあの説教のカルクレモンを作成してたんですけど5時ごろ起きてデボーション1時間して毎朝歩くんですまだ膝痛いんですけどね歩くんですよバー降りていくんですが富士山ほんとそばなんですよ見えないほとんど見えないです富士山から曇っていくと言われるらしいですけどもでも3日目ですね朝行ったらポッと見たら富士山ここみたいな<笑>大きいんですね富士山って。<笑>遠くから私は見てるからちっちゃく見えますけど大きいんですよおお富士山すごいなーってでずっと歩いて1時間ぐらい歩いて帰ってくるともう見えないんです富士山なくなった富士山消えた消えてないですよ私には見えないけど富士山はあるんですいつものようにいつものところにイエス様は共にいるのイエス様おられるんですかって思うことがあってもイエス様はいるんですいつも変わりなくあなたのそばに見えなくても主はおられるんですイエス様ご自身が約束しているからですいつもあなたと共にいる。イエス様はいつも変わらずあなたと共におられますそのことを忘れずに私たちはこの週もイエス様と一緒に会いましていただきましょうイエス様は今日もあなたに語ります私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるお祈りいたしましょう天の父なる神様見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるこれイエス様のお言葉です約束のお言葉絶対に裏切らない
絶対に破らない真実のお方私たちの罪のために十字架について血を流し命を捧げよみがえってくださったお方が疑う者がいたけれどもその者に向かってもあなたと共にいるあなたの終わりまで私は責任を持つそうイエス様が約束してくださっていることを感謝いたしますどんなにマイナスが起ころうとも辛いことや悲しいことや嫌なことを経験しようともそれをまた祝福に変えるお方イエス様あなたがそばにおられることを信じます特には見えなくなることがありますけれどもあなたは見えなくなっておられなくなったのではなくていつもそばにおられるお方どうぞそのことを忘れることがないようにそのイエス様と共にこの1週間も会いましてください行きなさいとおっしゃいました家族のもとに職場に学校に人々のいるところにイエス様と共にいることがどんなに素晴らしいことかをまたそのところで体験させてくださるようにどうぞ導いてください弱いものですけれどもあなたは共におられます弱いからといって見捨てたり離れ去ることはない私はあなたを捨てて孤児とはしないそう約束なさった主がこの週も共にいて私たちを支えてください入院中の方々の上に病の中にある方々の上に痛みを持っている方々の上に神様の癒しの技がなされるように全能の力と復活の力と愛の力を集結しあなたご身の御心をなさってください明日からのお仕事や学び生活の中に共にいると約束された主が共にいてくださって私たちを支え強めてくださるように来週の日曜日は後藤健一先生が御言葉を語ってくださいます人生のハッピー幸せを与えてくださるイエス様についてどうぞ先生を用いてくださってたくさんの方々おいでになってその御言葉で養われますように導いてくださいこの小さきものは全国のギデオンの大会で御言葉のご用をしますけど本当に小さきものですけれども助けてくださってどうぞ日頃聖書配布を通して選挙に励んでいらっしゃる方々に御言葉を通して慰めと励ましをお与えすることができるようにこの小さきものですがあなたが助けてください皆さんがどうぞ祈ってくださるようにどうぞ導いてください、えー、どうぞ今日持たれる豪華らの全ての交わり第三礼拝また今週持たれる全ての集会の上にあなたの守りと導きをお与えくださいいろんな事情で礼拝においでにならなかった方々その場所で主を見上げ礼拝できたことを信じます祝福してくださいまた時間と財を捧げてこの暑い中礼拝を守るため雨の中おいでになった一人一人の上に特別にあなたの豊かなの恵みと祝福をお与えください感謝いたします尊き主イエスキリス様の皆によってお祈りいたしますあーねー
奉仕を、えー、小川姉妹、田原姉妹、福祉姉妹とお願いします。結局私たちクリスチャンの時代を受けている恵みの力、質量をお出しするためのものです。ご用意のない方、意味がわからない方は、そのまま回していただいて結構です。
祈りをしますどうぞ黙祷の姿勢をお取りください青い子稲が悪く我らの主イエスキリストの恵み死なる神の愛精霊の親しき四交わりが我ら一同と共に今もの地も限りなくあらんことアーメン,ーメン<音楽>どうぞお座りください。初めて来た方は紹介したいと思います。えっ、ー、と野本淳さんですね。今日ご参加しました。ありがとうございます。えー、それから、えー、藤井武智くんね。えー、今日ありがとうございます。カンドルサービスにね、来てくださいました。感謝です。えー、久しぶりにあの黒津姉妹も今日はお会いくださってありがとうございます。ありがとうございます。えー、っと礼拝はあこれで終わりますので、えー、お急ぎの方はどうぞお帰りくださって結構ですただいまからあの入会式を取り行いますどうぞあの伊藤福島前に来ていただいていいですか。ではただいまから入会式をいたしますよろしいでしょうか私たちは今ここに日本ナザレン教団大阪桃田根教会の会員であった伊藤郁恵姉妹を当教会の会員とし迎え入れようとしていますこの姉妹はすでに主イエスキリストを信じ神の子とされ洗礼を受けておられますこの度神の深い導きにより当教会において共に兄弟姉妹として信仰生活を続けたいという申し出があり役員会の承認を経て私たちの教会に迎えることになりました聖書の御言葉「私は誠のブドウの木であり私の父は農夫です」「私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き実を結ぶ者は皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます」「あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです」「私にとどまりなさい」「私もあなた方の中にとどまります」枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はブドウの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですでは制約をしますので、えー、信じますかいう言葉に信じます確信しますかするならば確信しますと答えください制約伊藤育恵姉妹あなたは天地の作り主生ける誠の神の身を信じますか、うん、あなたは神の御子イエスキリストの十字架のあがないによって救われたことを確信しますか、うん、あなたは精霊の恵みに信頼しキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますかあなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を守り阿波大教会員の務めを果たし証しの生活をすることを願いますかあなたは日本ナザレン教団教権教育及び阿波大教会の規則に従いその純潔と一致と平和のために努めることを約束しますか主がその志を豊かに祝福してくださるようにではお祈りをいたします恵み深い天の父なる神様今日は伊藤育英姉妹の本当に入会式を今日行うことのできる恵みをありがとうございますイエス様の十字架と復活を信じて信仰告白をしそして今日からこの阿波大教会の教会員となることを会人と人々の前で表明できたことをありがとうございますどうか姉妹がますます主の霊に満たされて霊にくつめられて私たちともに礼拝を守り阿波大教会員の教会員としての責任を主の御手の中で支えられながらその責任を忠実に果たしまたキリストの証人としての証の生活ができますようにあなたがどうぞ助けてください
健康仕事またご家族の上にご夫婦の上にいよいよ豊かなる恵みと祝福をお与えください天においてまたこの阿波大教会によって今日は大変喜び素晴らしい日ですどうぞ祝福してくださるようにまた共に良き関係を持たせてください感謝し主イエスキー様の皆によってお祈りいたしますアーメン、えー、では向こう向いてちょっと一言あのご挨拶ではありませんけど皆さんこんにちは私は中学生くらいまでこちらの教会に通っておりまして、あの引っ越しをしたことなどもあって、あのこちらには来ていなかったんですけれども、結婚の日に近くに引っ越してきまして、またこの教会に通う機会を与えられました。それからはまたさらに皆さんとの交わりの中で、また新しい神様との歩みを歩んでいくれたなと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。えー、さんと私初めて会ったのは岡山協会あのもうちっちゃい時です。私はあのああの岡山協会平野協会から青年会であの伝道のあれをお手伝いに行ったり、私引っ越しも手伝いに行ったり先生こっち来る時元気でしたからね。そういう時は本当にまだ小さくて、えー、こんなに立派なお嬢様になられて。一緒にね、阿波で教会の教会として歩むこと,とか、まあ、これからもね、えー、いい交わりができるようにしていただきたいと思います。えっ、ー、と修法にはですね、えー、書いてあるようのでご覧ください。えー、私は議論の全国大会まででお祈りで伝えていただきたいと思います。来週は後藤健一先生が、えー、人生をハッピー幸せの三原則。これは聞かなきゃあきませんよ、ね、だからご家族の方もおとまくぜひ読んでですね、置いてくださるようによろしくお願いいたします。いつかマリンバーピアノファミリーコンサート、これにも来なきませんねあの、ぜひ素晴らしいお二人のお、まあ、共演ですので、えー、お友達、ご家族とともに置いてくださるようによろしくお願いいたします。えーでは、えー、っとキャンプの連絡を流しておりますが、きょうは。えーっと